Ang sikreto sa masarap na gulay nagsisimula sa masustansyang lupa na pinagtataniman ito. Ang isa sa mga nauusong paraan ng pagtatanim ngayon ang back to basic na organic farming. Kung saan pinatataba ang lupa at pinalalago ang halaman sa natural nitong pamamaraan. Ang farm na aming pinuntahan sa Lipa, Batangas, 1980s pa nabili ng pamilya ni Danny Rubio. Pero taong 2007 lang nila sinimulan ang pagtatanim gamit ang organikong pamamaraan. Sa isang dekadang pamamalakad ni Danny sa kanilang taniman, natutunan niya ang epekto sa lupa ng maramihang produksyon ng pagkain. Kaya nga gumawa ng hybrid, high yielding. Ang problema naman, fertilizer, kailangan chemical fertilizer at malakas din siya makagano na siya. Ang nilalagay na pesticide o pantaboy sa mga insekto sa mga gulay maaring magdulot ng mga sakit tulad ng cancer. Ganyan palang kalaki yung tomato plant, binobomba na. Yung contact pesticide, inuwi mo yung kamatis, hinugasan mo mawawala. But the stronger pesticide, yung systemic pesticide, it goes into the plant, goes into the fruit. Tandaan nyo, pesticides are poison. Pag kinagat ng insekto, patay yung insekto. Maliit siya, ganun, patay siya immediately. Tayo, katapang. pag kinain natin yung kamatis na hindi tayo mamamatay dahil Small doses lang eh. Pero accumulative yun. Yes! Dito sa Batangas, they produce their own organic fertilizer. Yung mga earthworms. As I walk through this uh, vermi bed na ito, kita mo, lumulubog. Ibig sabihin, hindi sa compact, which makes it a, a good habitat for these uh, night crawlers. Isang composting earthworm na mula pa sa West Africa, ang African night crawlers. Kinakain ito ang mga nabubulok na basura. At nagsisilbi namang vermicast o pataba sa lupa ang dumi nito. Ito ang pure vermicast. Ang farm workers ni Danny na African night crawlers aabot sa dalawang daang sako ng vermicast ang naiipon araw-araw. 90% yan is earthworm casting. 